டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாப்பி லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரெசியூம் ப்ரிப்பரேஷன் ரெசியூம் அப்படிங்கிறது எதுக்கு நம்ம ரெசியூம் எப்படி ப்ரிஃபர் பண்ணணும் அண்ட் ரெசியூமில் என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெசியூம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்துருவோம் ரெசியூம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் ஒன் ஒரு பயோடேட்டா அண்ட் நம்ம நிறைய பேர் சொல்லணும் அதாவது ரெசியூம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள்லேருந்து வந்து அதான் ஃபஸ்ட்டு பயோடேட்டா அப்படின்னு சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் கரிக்குலம் விட்டு அப்படின்னு சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ ரெசியூம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி நிறையா அதுக்கு பின்னாடி பேஸ் இருக்குது ஜஸ்ட் பேசிக்காக ரெசியூம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த என்டையர் இன்ஃபர்மேஷன் அது நிறைய வித்தியாசமாக எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அப்புறம் அடுத்தடுத்தது நம்ம பார்க்குறப்ப கூட நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போதைக்கு ரெசியூம் அப்படிங்கிறது ஒரு கம்ப்ளீட் நம்மளை பார்த்தனா ஒரு கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போகிறோம் இல்லை எந்த ஒரு இடத்துக்கு வேலைக்கு போகிறோம் அப்படின்னு போனாலும் அங்கே அந்த வேலைக்கு நம்ம போகிறதுக்கு நமக்கு அந்த இடத்துக்கு தேவையான அவங்க நம்மளை பற்றி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு நமக்கு தோணுதோ அது எல்லாமே அந்த பேப்பரில் இருக்கணும் அந்த ரெசியூமில் இருக்கணும் அதை தான் விகாலி டர்சன் ரெசியூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு ரெசியூம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்துடுவோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெசியூமில் நம்மளோட நேம் இருக்கணும் அந்த ரெசியூம் ஹெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில பேர் அதில் ரெசியூம் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க சில பேர் அதில் நம்ம நேம் எழுதியிருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெசியூமில் நம்மளோட நேம் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் நம்மளோட அட்ரஸ் வித்து காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் அதில் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஒரு தடவை நம்ம காண்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க திரும்பி அடுத்த அடுத்த பேப்பர் திரும்பி பார்க்குற மாதிரி இல்லாமல் எப்போதுமே ஒரு ஹெச்ஆருக்கு வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குற ரெசியூம் வந்து ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் அவங்களால் நம்ம கூப்பிடணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்பட்டால் கூட அடுத்த பேப்பர் திருப்பி நம்ம காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் தேடாமல் ஃபஸ்ட்டு பேஜ்லேயே இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு நம்மளை உடனே கூப்பிடுவாங்க ஸோ அதனால் அந்த காண்டாக்ட் நம்பர் டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது அந்த ஃப்ரண்ட் பேஜ்லேயே வந்துடும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து நம்மளோட ஆப்ஜெக்டிவ் இப்போ நம்ம அந்த கம்பெனியில் ஒரு வேலை கிடச்சி நம்ம போனோம் அப்படின்னா நம்மளால் அந்த கம்பெனிக்கு எந்த விதத்தில் வந்து அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் நம்மளோட ஷார்ட் டேம் கோல் என்ன நம்ம என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டோம் நம்ம எதுக்காக படித்தோம் அதாவது எல்லாருமே வந்து இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு முடிச்சிருப்போம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த இடத்துல அவளுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பிளான்ல இருந்திருப்போம் இல்லை ஏதோ படிச்சிருப்போம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிச்சிருப்போம் இல்லை டிப்ளமோ படிச்சிருப்போம் ஏதோ ஒன்று படிச்சிருப்போம் ஸோ படித்தது எல்லாமே ஜஸ்ட் ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு படிக்காமல் அடிச்சனால நம்ம ஏதோ நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு விஷயம் இருக்கும்ல அதுக்கு செய்யணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம அதை படிச்சிருக்கோம் அதை ஷார்ட்டாக அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நமக்கும் ஈஸியாக வழிகிற மாதிரி அந்த ஒரு சின்னதாக ஒரு டூ லைன்ஸோ இல்லை த்ரீ லைன்ஸோ ஏன்னா சில பேர் வந்து அப்ஜெக்டிவ் அப்படிங்கிறதுல நான் பார்க்குறேன் ஒரு அஞ்சாறு லைன் எழுதி பெருசாலாம் எழுதிட்டுருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் சின்னதாகவே எழுதுங்க ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படிங்கிறது ஒன்று எழுதணும் அந்த ஆப்ஜெக்டிவ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இன் ஜென்ரல் நம்ம சாதாரணமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லா ரெசியூமிலுமே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடுறோம் நம்மளோட அகடமிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அதில் நம்ம எழுதுகிறோம் அதில் அகடமிக் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கும் நம்ம படிச்சிருக்கிற நம்மளோட எல்லாமே டென்த்து டுவெல்த்து யூஜி பிஜி படிச்சிருந்தோம்னா பிஜி இது நாளத்தையும் அதில் வந்து கண்டினியூவாக அடுத்தது வந்து அப்லோட் பண்ணிடணும் அதை வந்து குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ லாஸ்ட்டாக முடித்தது ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிகிரி முடிச்சிருக்கோன்னா டிகிரி ஃபஸ்ட்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் வந்து டிப்ளமோ அந்த டிப்ளமோ இல்லை டுவெல்த்துனா டுவெல்த்து அதுக்கப்புறம் டென்த்து இந்த ஆர்டரில் எழுதுவோம் அதில் நம்ம படித்த ஸ்கூலோ இல்லாட்டி காலேஜோ அது என்ன அதுக்கப்புறம் அது யூனிவர்சிட்டியா இல்லை ஸ்டேட் போர்டா அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளோட இந்த மார்க் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் வந்து இயர் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் எந்த இயரில் நம்ம முடிச்சிருக்கோமோ அந்த இயரை வந்து நம்ம அதில் மென்ஷன் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து சாதாரணமாக அந்த ஒரு சின்ன டேபிள் பார்மேட்டில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளோட அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது நம்ம அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பே வந்து நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் இப்போ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் டீட்டெயில்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அப்லோட் பண்ணாமல் என்ன கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுக்கு யூஜி ப்ராஜெக்ட் வெயிட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அதில் வந்து அப்லோட் அதில் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதில் கொடுங்க அதுக்கு
ஒரு சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸஸ் அட்டன் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ரெட் ஆர்ட் லினாக்ஸோ இல்லாட்டி வந்து ஒரு சிசிஎன்ஏ சர்டிஃபிகேட்ஸோ முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த முடிச்ச அந்த இதுக்கு உள்ள சர்டிஃபிகேட்டையும் வந்து உங்களோட இதில் வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு தடவை அவங்க பார்த்துட்டு எவிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்ம கேட்குறப்ப நம்ம வேறு இடத்துலேருந்து அப்படின்னு இல்லாமல் நம்ம ஒரு ஃபைல் ரெசியூம் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செஷன் வந்து நான் அதான் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் எப்போதுமே வந்து நம்ம ரெசியூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஓகே ரைட்டு அந்த ரெசியூம் ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்போதுமே நீங்கள் ஃபைனலே நீங்கள் ஜாபுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது உங்களோட மைண்ட் செட்டாக வச்சுருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபைல் ஒன்று போட்டுருங்க அந்த ஃபைலில் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ரெசியூம் அது ஒரு ரெண்டு காப்பியோ மூணு காப்பியோ நாலு காப்பியோ வேணுங்கிற காப்பியோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் அதில் இருக்கிற எல்லா வீடன்ஸோட ஜெராக்ஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸ் தயவு செஞ்சு கையில் கொண்டு போகாதீங்க கம்பெனிஸ் வெரிஃபிகேஷன் கேட்குறப்ப மட்டும் எடுத்துகிட்டு போங்க மற்ற நேரத்தில் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் தயவு செஞ்சு வீட்டில் எங்கேயாவது ஒரு இதில் சேஃபாக வச்சுருங்க எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸும் ஜெராக்ஸ் வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் வந்து உங்களோட முக்கியமாக இந்த வேணுங்கிற விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து இது தான் ஸோ ஃபைலில் வந்து ரிலேட்டடான திங்ஸ் எல்லாமே வந்து அதுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க அந்த உங்களோட உங்கள்கிட்ட வந்து ஆதார் கார்டு வச்சுரு ஆதார் கார்டு ஜெராக்ஸாக இருக்கட்டும் ப்ளஸ் உங்களோட பேன் கார்டு அதாவது பேன் கார்டு ஜெராக்ஸாக இருக்கட்டும் உங்களோட வீட் ப்ரூஃப் உங்களோட ப்ரூஃப் இருக்கிறதா இருக்கும் ரெகுலேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்த ஒரு ஜெராக்ஸுமே ஒரு காப்பி வந்து அந்த ஃபைலில் போட்டு உங்களோட இல்லைன்னு வச்சுருங்க ப்ளஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்து ஏ ஃபோர் ஷீட் போட்டால் அந்த ஃபைலில் ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க அடிஷ்னலாக அந்த ஃபைல்ஸில் கொஞ்சம் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே வைக்கணும் அது என்ன அப்படிங்கிறது நான் அடுத்த அடுத்த செக்ஷனில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் கனெக்டிங் வித் அஸ் திஸ் இஸ் ஆனந்தராஜ் ஃப்ரம் ஹாப்பி லே